J'allais sonner la trompette de la résurrection de mon Seigneur ce matin. I would have sounded the resurrection trumpet this morning. Surtout que maintenant tout est calme partout. Especially right now everything is quiet everywhere. Elle serait bien entendue de loin. It will be heard from so far away. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous servir encore ce yes, matin. Yes, people of God, I am happy to serve you this morning. Je suis dans la joie. I am happy d'être à votre service en Jésus Christ ce matin. To be at your service with Jesus Christ this morning. Et je viens de partager ma joie. And I come and share my joy with you. Parce que celui qui aime partage. Because the one who loves shares. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Bien aimé, nous avons eu une semaine très bénie. Beloved, we had a blessed week. Nous avons eu un mini séminaire. We had a mini seminar. Et on a commencé jeudi soir. And we started Thursday night. Nous avons vécu Gethsemane. And we lived Gethsemane. Nous avons continué le vendredi. And we continued on Friday. Pour expérimenter la puissance de la croix. To experiment the powerful, the power of the cross. Et hier, and yesterday, nous avons vu la croix, notre croix quotidienne. And yesterday we learned about our daily cross. La croix que le maître te dit de prendre si tu veux le suivre. The cross that the master is telling you pick it up if you want to follow me. Comment renoncer à soi-même? How to renounce to it to yourself? Amen. Amen. Pour servir Jésus. To serve Jesus. Pour suivre le Seigneur. To follow the Lord. Amen. 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 Bien aimé, très souvent, beloved, sometimes, nous parlons des concepts que nous ne vivons pas. We live of concepts that we don't live up to. Nous parlons de cela. We talk about it. Mais si on te dit de traverser, but if they tell you to go through it, c'est une autre question. It's another question. Amen. Amen. Mais ce matin, but this morning, Dieu m'envoie ici pas pour parler de la croix. God is sending me today not to talk about the cross. Oui, nous avons parlé de la croix avant hier et hier. Yes, we talked about the cross yesterday and the day before. Aujourd'hui c'est encore un jour spécial. And today is a special day. Je crois que je vous ai pas salué. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Christ. Now I think I did not greet you. I would like to greet you in the precious beautiful name of Jesus. Beloved, when they tell me to talk about Jesus Christ of Nazareth, and that's why I say, how did they know that I was born for that? This morning I come to share the joy of the Lord with Et you. Ça notre force. And that's our strength. Nous qui croyons au Seigneur Jésus Us who Nazareth. believe in the Lord Jesus Christ of Nazareth. Alors bonne fête de Pâques à tout le monde. Happy Passover to everyone. Bonne fête à tout le monde. La fête de Pâques, bien aimé. 
and a happy Passover to everyone, beloved. Surtout aux serviteurs et servants de Dieu. Bonne fête. Especially to the servant and maid servant of God. Happy Passover. Nous avons Lord. travaillé toute l'année. Voici une autre année qui va commencer. We have worked all year and here comes a new year to, to begin. Que le maître qui nous a appelé nous donne encore la force et surtout la joie de continuer à le servir. Let the master that called us give us the strength and more joy to continue to serve et him. Et qu'il bénisse la famille de chaque serviteur et servant de Dieu. And let him. him bless the family of each servant of God on this earth. Et quand je parle de Dieu, je parle de Jésus Christ de Nazareth. And when I'm talking about God, I'm talking about Jesus Christ of Nazareth. Ouais, parce que le dimanche passé, on nous a dit, mais nous tous nous avons un Dieu, mais qui est ton Dieu? Because last Sunday we say we all have a God, but who is your God? Amen. Amen. Donc ce matin nous allons parler du thème que tout le monde va parler aujourd'hui. So this morning we are going to talk about a topic that everyone will be talking about today. Mais selon que l'esprit nous conduit. But by the Holy Spirit's guidance. Et je suis sûr que si vous suivez 10 prédicateurs aujourd'hui. And I am sure if you follow 10 preachers today, vous serez plus que béni. you will be more than blessed. Parce que nous allons vous parler de la résurrection comme les disciples de Jésus ont parlé dans les quatre évangiles. Because we are going to talk to you about resurrection like the disciples of Jesus wrote in the gospel. Donc quand tu vois les évangiles, il y a les mêmes événements, mais chacun ajoute, l'autre améliore, l'autre explique. C'est comme ça que nous vous parlerons de la résurrection aujourd'hui. So when you see the gospel, Each, each writer added something, but they all spoke about the same thing. And that's what we're going to talk to Et you about this morning. And that's the power of the church. Quand le même verset peut être prêché par mille personnes, mais tu seras, tu es toujours béni. When one verse can be talked by a thousand persons, but you're still blessed. C'est ça la profondeur de la parole. And that's the deepness of the word. Que mon maître vous bénisse encore abondamment. Let my master bless you abundantly. Parce que je suis tellement dans la joie que je n'arrive même pas à commencer mon message. I am so happy, I can't even start Woo! my message. Ne prêtez pas attention à ma voix, j'ai travaillé jeudi, vendredi, samedi, et quand tu parles trop de ton maître, donc, les oreilles des gens étaient fatiguées, mais moi, la voix continue encore. Don't pay attention to my voice, I was, I've been talking since Thursday, Friday, Saturday. My, my voice could be tired. Those who heard me were tired, but I could go on and on and on talking about my master. Amen. Amen. Because what he gave for me, my voice doesn't even measure to that. Amen. Amen. So matin nous avons notre thème du jour. So this morning we have our daily topic. Hallelujah. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous allons parler de la puissance de la résurrection. We are going to talk about the power of the resurrection. La puissance de la résurrection de Jésus Christ. The power bon. of the resurrection of Jesus Christ. Est-ce qu'on parle pas non de quelqu'un qui a fainté, c'est-à-dire qui a perdu connaissance, qui revient. We're not talking about somebody who fainted, lost their consciousness, and then came back. On parle pas de la résurrection de, 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 du fils de la veuve de Naïm. We are not talking about the resurrection of the son of the widow of Nam. Nous parlons pas de la résurrection de Lazare. We are not talking about the resurrection of Lazarus. Ou de la fille de Jairus. Or of the of Jairus daughter. Nous parlons de la puissance de la résurrection de Jésus Christ de Nazareth. We are talking about the power of the resurrection of Jesus Christ of Nazareth. Là où le Père éternel a prouvé que lui seul il est vrai Dieu. Where the eternal Father proved to us that only Him is God. Là où la puissance indéniable de notre Créateur a été relâchée. Where the might of our Lord Creator was released. Sans le concours d'un être humain. Le tombeau a été libéré. Without the help of any human, the tomb was set free. 
La pierre a été roulée. The rock was open. Was Son moved. fils bien aimé est revenu à la vie. And his beloved son came back to life. Donc nous parlons de, de ce que Dieu seul peut faire. So we are talking about only God can do. Donc de fait inimitable. Something you cannot copy. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas besoin des droits d'auteur là-bas. You don't even need the right of author there. Parce que tu peux même pas savoir comment ça s'est passé. Because you can't even know how did it happen. Ça c'est un cachet spécial. That's a special seal. Et c'est de ça que nous parlerons ce matin. And that's what we are going to talk about this morning. Alors sans plus tarder, nous allons dans les Écritures bien aimées. So without any further ado, we're going to go in the Scripture, beloved. Nous partons dans la parole de Dieu. We are going to go in the word of God. Nous allons avoir un peu beaucoup de lecture. We are going to read a lot. Je répète encore une fois. I repeat once more. On est en confinement, amen. We are home, amen. amen. On est en confinement. We amen. are in our houses. On a dit, restez chez vous. They say, stay home. Et moi, je t'amène ce que tu as besoin chez toi. So me, I'm going to bring you what you need in your home. Donc, assois-toi confortablement. So sit down, be comfortable. Ne regarde même pas la montre. Don't even look at your watch. Au moins, cette journée sera un peu raccourcie. This day will be a little bit shorter. Parce que quand le maître était sur la terre, because when the master was on earth, les gens, les, les gens se rendaient même pas compte que l'heure était passée. That people did not even realize the time passed by. Donc si tu es connecté au Saint-Esprit. So if you are connected to the Holy si Spirit. Si tu es attentif à la prédication aujourd'hui. If you are paying attention to the preaching today. Tu seras étonné que c'est 20 heures. Mais comment la journée est passée vite? You will be surprised it's 8 p.m. And you will say how come the day just passed by? Mais je ne vais pas te retenir jusqu'à 20 heures. Amen. I am not going Amen. to keep you until 8 p.m. Amen. Juste pour te dire relax bien aimé. It's just to let you know relax beloved. Nous allons commencer notre lecture. We are going to start our reading dans l'épître de Paul aux Philippiens. We're going to start our reading in the book of in the book of Ephesians. J'ai dit Paul aux Philippiens. I said Paul to the Philippians. I'm sorry. Si vous pouvez commencer à prier pour notre interprète aujourd'hui. If you could start praying for the interpreter today. Bon, elle est sous l'émotion de la résurrection. Vous savez. She is under the emotion of the resurrection. Yes. Yes. C'est une femme. Because she's a woman. Les premiers qui ont vu, les premiers témoins de la résurrection. The first who saw the witness of the resurrection. The first witness of the resurrection. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, parce que étant femme parlant de la résurrection aujourd'hui, vous comprenez, non? So being a woman talking about resurrection today, do you understand? Parce que right? c'est moi qui va bien te parler, la femme va bien te parler de la résurrection. Because the woman would tell you right the right thing about the resurrection today. Est-ce que le secret qu'il a caché aux hommes, il a révélé aux femmes? Because the secret he hid to men, he revealed it to women. À ses disciples, il a demandé. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? To the disciple he asked, what people say I am? Mais la Samaritaine a dit, je suis le Christ. But to the Samaritan he revealed himself and said, I am the Christ. Mais je parle du But today I'm talking about the resurrected. Jésus Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Celui qui vit et règne éternellement. The one who lives and reigns eternally. L'incomparable Jésus. The incomparable Alleluia. Jesus. Oh, le plus beau parmi tous les beaux qui peuvent se nommer. The most handsome among all handsome that could call the name. Si je dis parmi les dix mille, non, la terre a déjà des milliards. Because if I said among the ten thousand, the, the world have billions. Celui qui séduit le cœur des élus. The one who seduces the heart of the elected. Si Jésus a déjà touché ton cœur. If Jesus already touched your heart, ce monde n'a plus de valeur. This world doesn't yeah. have any value. Il n'y a yes. plus rien qui peut t'intimider ou te faire pleurer sur cette terre. There will be nothing that would intimidate you or make you cry on this earth. Tu vas pleurer pour les soucis des églises. You are going to start crying for the worry of churches. Les églises locales. Of local churches. Tu vas pleurer parce que les gens sont 
aveugle. You're going to cry because people are blind. Mais pas parce que il te manque quelque chose sur cette terre. But not because you lack of something on this earth. Parce que Jésus est tout. Because tout. Jesus is all and all. Amen. 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 Nous allons lire dans Philippiens chapitre 3. So we are going to read in the book of Philippians chapter 3. Amen. Amen. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Non, nous prenons jusqu'au verset 16. Philippiens chapitre 3 du premier verset au verset 16. So Philippians chapter 3 verse 1 to verse 16. J'ai dit nous parlons de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. I say we are talking about the power of the resurrection of Jesus Christ. Parce qu'on peut parler de la résurrection. Because we could talk about resurrection. Mais nous parlons de la puissance de la résurrection. But we are talking about the power of the resurrection. On peut parler de la résurrection de Lazare. We could also talk about Lazarus' Mais nous sommes précis ce matin. But we are precise this morning. La, la puissance, the power, de la résurrection, of the resurrection, de Jésus Christ de Nazareth. Of Jesus Christ of Nazareth. Et je pèse mes mots. And I'm waiting by my word. Hallelujah. Amen. Est-ce que nous sommes à la page? Now, are we all there? J'ai dit, on a tout le temps, on est en confinement. I say, we have the whole time, we are home. Donc, on est depuis ce jour de fête, donc on n'est pas pressé. And today ah, is a yeah. day of celebration, so we are not in a hurry. Donc, on peut parler de Jésus jusqu'à, comme on dit chez moi. So we could talk about Jesus all the way on, like we said in my country. Amen. 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 May God bless you. Amen. La Bible déclare au premier verset de Philippiens chapitre 3. The Bible declare in the first verse of Philippians chapter 3. Au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point de vous écrire les mêmes choses et pour, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 4. Verse 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un Crois pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, c'est qu'aussi le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Verse 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Verse 10. Et si je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Verse 13. Frère, je ne pose pas la voie saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. 
verse 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là pour la lecture pour le moment. Nous allons continuer. We are going to stop here for the reading for now and then we will continue. Amen. 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 Ici c'est le bien-aimé Paul qui nous parle. Here it's the beloved Paul who's speaking to Il us. Il parle aux Philippiens. He's talking to the Philippians. Mais aujourd'hui, but today, le Saint-Esprit te parle, me parle. The Holy Spirit is talking to you, is talking to me. Alléluia. Amen. Paul aussi a vécu sur cette terre. Paul also lived on this earth. Il commence par réjouissez-vous. He start by re by saying rejoice. Réjouissez-vous dans le Seigneur. He said rejoice in the Lord. Mais pourquoi il commence par réjouissez-vous? So why does he start by rejoice? Avec tout ce qui se passe dans ce monde. With all these things happening around the world. Réjouissez-vous. He said rejoice. Yeah. Relax. Relax. Détends-toi. Relax. Comme je te dis aujourd'hui, détends-toi. Like I'm telling you this morning, relax. Prends une complète respiration, détends-toi. Take a deep breath and exhale and relax. Hallelujah. Amen. Amen. Et dit, je me fatiguerai pas de parler. He said, I will not get tired to talk about. Les mêmes choses que je vous ai déjà parlé. The same thing that I've already spoken to you. Soyez vigilant. Be vigilant. Soyez vigilant. Be vigilant. Alléluia. Amen. Parce que il y a des chiens parmi nous. Because there are dogs among us. Il y a des mauvais ouvriers. There are bad workers among us. Prenez garde aux faux circonstances. Watch out to the 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 fake circumstance. Hallelujah. Amen. Le temps est mauvais, bien aimé. The times are bad, beloved. Surtout le temps que le monde traverse aujourd'hui. Especially the time that the world is going through right now. À travers cette parole, Dieu te parle, Dieu me parle. Through this word, God is speaking to you. God is speaking to me. Il dit rejouissez-vous. He said rejoice. Mais il dit encore. Prenez garde aux chiens. But then he said, watch out for the dogs. Donc on se réjouit pendant que il y a des chiens et des faux ouvriers autour de nous. So we rejoice while there are dogs and fake workers around us. Mais ici, celui qui nous parle, c'est celui qui connaît, qui a rencontré Jésus, qui connaît Jésus. Qui n'a pas rencontré Jésus physiquement, mais en esprit, il a rencontré But Jésus. But today, the one who's talking to us is the one that encountered Jesus, not physically, but in the spirit. Hallelujah. Amen. Amen. Il est très souvent, he said, most of the time, les gens se fient à l'apparence. People confined to the appearance. Et aujourd'hui nous avons encore ce problème. And today we still have that problem. Yeah, mais nous avons un problème d'apparence aujourd'hui. Beloved, we have a problem of appearance today. D'impression. We want to impress. Amen. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. It did not start today. Ce qui est bien c'est que la Bible est toujours d'actualité. What's good is that the Bible is always up to date every day. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul veut nous enseigner ce matin? What does Paul want to teach us this morning? Dis soyez vigilant. He said be vigilant. C'est pas tout le monde qui te dit que je suis chrétien qui est chrétien. It's not everyone that will come to you and tell you I'm a Christian that they are Christian. C'est pas tout le monde qui te dira que je suis serviteur de Jésus Christ que Jésus a envoyé. It's not everyone that will come and tell you that I'm a servant of God, meaning that uh, I'm a servant of God that God sent, that Jesus sent. Il y a des signes qu'on les reconnaît. There are signs that you recognize them. Il y a des vrais chrétiens. They are true Christians. Alléluia. Amen. Il dit les vrais c'est ceux qui rendent à Dieu le culte he par l'esprit de Dieu. He said the one are those who give him the 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 service by the spirit of God. Mais au Romain il dit quoi dans Romain chapitre 12? But to the Romans what does he say in the book of Romans chapter Romain 12? Romain chapitre 12 le premier verset. Merci Seigneur. Romains 12, le premier verset, la Bible nous dit ceci. J'aimerais que tu lises avec Romans moi. Romains 12, the first verse. 
La Bible dit ceci. Verset 1 à verset 2. The Bible says, so we are in the book of Romans, chapter 12, verse 1 to verse 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Il dit, le vrai circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. He said, the, the true circumstance is the one that gives to God a true worship. Mais nous venons de lire dans Romains. But we just read in the book of Romans quel est le culte, le bon culte à offrir à Dieu. What is the right worship to give to God? Il faut que tu sois saint. You need to be holy. Agréable. You need to be pleasurable. Que tu sois en vie. You need to be alive. Mais la vie, ce n'est pas parce que tu respires. But life is not because you are breathing. Alléluia. Amen. Mais la vie, je sais, c'est Jésus-Christ. But Amen. life, I know, is Jesus Christ. So, que tu aies Jésus en toi. Amen. So, you need to have Jesus Amen. in you. Amen. Parce que c'est celui, seulement celui qui a Christ qui a la vie. Because it's only the one who has Christ who has life. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui se prennent, qui se prononcent ici et là, mais qui n'ont pas Christ. Ce sont des morts qui se promènent. But there are people out there, they say that they have Christ, but they don't have Christ. Those are just living dead walking around. 